Muy buenas tardes, muchas gracias a quienes son fieles a este programa semanal, Status Report, que lo hacemos de 13 a 13.30 los martes, como hoy, y con, perdón, los martes y los jueves como hoy. Estamos en una semana posterior a las elecciones municipales y comenzamos a hacer las evaluaciones, los diagnósticos, hipótesis sobre el futuro y ahora qué. ¿Qué podemos esperar en términos de calidad de vida los ciudadanos paraguayos luego de las elecciones municipales eh, 2021? Y con relación, ¿cómo ligar eso con relación a las, a las elecciones presidenciales y legislativas del Paraguay en el 2023? Para eso le invité a un amigo, Nahuel Ayala, con quien intercambiamos siempre informaciones, análisis, diagnósticos, pensamiento crítico. Y yo le quiero dejar a Nahuel, yo ya lo saludo, le agradezco que tenga la gentileza de hablar con nosotros. Quiero aclarar simplemente que haremos un análisis desde la perspectiva del pensamiento crítico. No vamos a entrar en un juicio de valor de que esto es correcto o que esto es incorrecto. No pretendemos tener hoy una, un análisis basado en la conciencia moral primaria de lo bueno o lo malo o lo gris. Solamente queremos mostrar los hechos de manera descarnada de manera cruda, tal cual ellos son. Es claro que siempre cualquier presentación de la realidad está sesgada por la perspectiva del analista o del que está observando, del observador, cualquier fenómeno humano, cualquier fenómeno social. Pero como le dije a Nahuel, vamos a procurar desprendernos de todo sesgo, de todo Weltanschauung, como dicen los alemanes, que pueda tener algún sesgo. Buenas tardes, Nahuel. ¿Podrías darnos tu análisis un poco inicial? Y después yo entro también a dar algunos axiomas eh, aprendidos, algunos principios aprendidos después de esta lección. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hablando un poco de lo que fueron las elecciones eh, municipales en Asunción y a nivel país, eh, lo que te puedo decir es que hay como diversos datos que, que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es que muchos de los candidatos que tuvieron alta visibilidad no necesariamente ingresaron gracias a eso. De hecho, para darte un solo ejemplo, eh, Ana Paula Rojas, de Patria Querida, que fue la que tuvo mayor um, visibilidad en Facebook durante toda la campaña, mayor que en Enecho, mayor que en Nakayama, no ingresó como concejal. Y acá una de las claves es el tiempo. El tiempo de campaña eh, que han tenido cada uno, que le ha dedicado cada uno, donde el actual intendente y que, y que ganó estas elecciones, para el caso de Asunción, ha logrado sostener a pesar de publicaciones, a pesar de ataques, a pesar de noticias que pueden ser reales o no. Eh, a pesar de eso, eh, logró mantener su perfil ganador, por decirlo de alguna forma, que se transmitió después y se transformó en, en votos. Eh, me, gusta la, me gusta el enfoque que le, que le querés dar, que es eh, también el enfoque de Maquiavelo, ¿verdad? Separemos un poco la noción de la moral y vamos a trabajar el poder apartado de eso, sacando el idealismo, porque si le vamos a poner un sesgo que esté vinculado con nuestros... Eh, propio, con nuestra propia visión de la vida que puede ser una visión judeocristiana por ejemplo eh, el análisis nunca va a ser objetivo, entonces cuando acá hablamos de, de poder um, sostener el poder el poder se tiene que sostener eh, incluso de manera ilegal si es que, si es que existe eh, es, esa, esa posibilidad eh, no significa que esté bien, que esté mal Estamos hablando de cómo algunos pueden sostener el poder si lo hacen de forma positiva o negativa según eh, la mirada social o la mirada individual. Pero ahora vamos a ir directamente a lo práctico y me gustaría mostrarte unos datos que tenemos acá. Son unos datos 
sobre la cantidad de búsquedas que tuvieron antes de las elecciones, 90 días antes de las elecciones entre Noa, eh, Joana, Nenecho y Nakayama, era Nenecho el que lideraba el interés, las búsquedas en, desde Google. Obviamente en, los últimos, en las últimas 24 horas antes de la, de la elección, por distintas eh, cuestiones vinculadas con noticias, empezó a subir más eh, la búsqueda hacia Nakayama, pero no fue suficiente el interés para que eso se transforme en votos. Eh, yendo a otro punto, en los últimos 90 días, Nakayama tuvo casi 200 millones o 250 millones más de vistas que en hecho. Eso es sumando redes sociales y lo que salía de él. Y en el término de negativo y positivo, Nenecho tenía más menciones negativas, Nakayama tenía casi el doble de menciones positivas, mucho menos menciones negativas y el resto neutro. Aún así, con todo eso, no pudo prender un relato porque el discurso de la oposición, eh, hablando en términos futbolísticos, fue de pecho frío. Fue una oposición que no se alzó con un discurso que pueda sostener durante por lo menos seis meses, en realidad, una campaña se inicia un año antes, y eso desmotivó, eso no generó la motivación necesaria para que la gente vaya a votar, a pesar de que tuvimos una, el porcentaje bastante elevado de votación en estas últimas elecciones. Porcentaje elevado de votaciones que también significó que en hecho es eh, uno de los intendentes con mayor caudal de votos en los últimos años dentro de la capital. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Independientemente de la visibilidad que uno pueda tener en términos mediáticos y, y en redes y que eso se transforme en menciones positivas y en una imagen positiva, si no existe un relato que prenda, si no se trabaja con tiempo y si no se le hace caso a las estructuras, vos le estás sacando una de las patas a, a, a esa mesa. Vos tenés que tener redes buen posicionamiento, si es orgánico mejor, aunque es difícil luego medios de comunicación, cuando hablamos de medios de comunicación no estamos hablando de spot, ni de publicidad, ni de publinota, estamos hablando de que lo que vos digas, genere debate, si vos tenés algo para decir que genere debate no que saques nomás tu cara linda en una entrevista y después lo otro que es lo vinculado a eh, territorio Territorio hablando de las bases, territorio involucrándote con la gente, territorio hablando de los dirigentes. Y hoy cuando uno mira, en realidad los votos ganadores de personas que al parecer no compraron votos ni tienen tanto territorio se dieron, y voy a ser un poco clasista, en barrios donde es muy difícil comprar votos ya que la gente tiene eh, un nivel económico distinto. Así que, eh, pero por lo menos eso vamos a, a poder eh, visualizar más adelante si es que queremos hacer un, un análisis a profundidad. En, en, bueno, en, en resumidas cuentas, lo que, lo que te quería transmitir es que eh, hay una fórmula para, para llegar a la victoria. Eh, es un error pretender que esa fórmula pueda ser positiva, negativa o justa. La vida no es justa y si uno no asume eso, eh, y cree que la gente le va a votar y ese es el gran error que yo veo en muchos candidatos que creen que le van a votar porque son lindos porque son muy inteligentes y porque la gente luego es tonta eh, si, esa es, si ese es el abordaje del candidato que se quede en su casa y que no ocupe espacio en los partidos políticos porque eh, va a significar una derrota Excelente tu análisis, excelente tu análisis comunicacional. Quiero felicitarte, Nahuel. Eh, veo que en Share of Voice, decía mi jefe antes cuando yo trabajaba en el mundo de la comunicación, más bien de las ventas de una multinacional de bebidas, no siempre se da con los indicadores de consumption, eh, consumo, eh, ni de incidencia, porque a veces hay preferencia incidencia, cobertura, consumo. Cuatro indicadores usábamos en una multinacional de bebidas y acá veo claramente que el indicador de Share of Voice en las redes que acabas de mostrarme no se materializó en el voto, pero tiene seguramente otras explicaciones. La teoría de la complejidad de 
eh, creo que Edgar Morán o Morín se escribe, nos habla de eso, que vivimos en una realidad dialéctica, vivimos en una realidad de bucles, donde una causa tiene su efecto y ese efecto puede, ter, puede ser otra vez causa, en un bucle, en un looping. Y por otro lado también, mi querido Nahuel, el todo siempre tiene la parte y la parte siempre tiene una parte del todo. Eh, entonces hay, eh, tenemos que entender que nosotros tenemos muchos eh, efectos recíprocos y circulares que hacen que sea difícil, muy difícil, interpretar las realidades y los hechos políticos. Yo también hice mi análisis. No, no, no sé si voy a, a, a compartir, pero a compartir el lento. Eh, pero voy a leer nomás mientras tanto. A lo mejor en el próximo programa que haremos juntos otra vez voy a compartir. Pero yo marqué algunos. Y yo le llamo las lecciones aprendidas o los axiomas eh, de esta elección. Y de muchas otras. La primera es que la superioridad moral no gana elecciones en Paraguay. Menos aún. Repitamos. No existe evidencia empírica de que el que acusa al otro de corrupto le gana al otro. Por eso. Exhibir o hacer gala de alguna diferenciación ética de manera exagerada con relación al competidor ocasional no contribuye a sumar votos de una masa crítica que es acrítica con la corrupción que constituye la mayoría de los electores. O sea, la mayoría de los electores es acrítica con la, con la, con la corrupción. El efecto yacaré po, le llamo yo. Y ya entro luego en el segundo. Ya entro luego de entrada en el segundo. La cultura paraguaya es permisiva con el rico y con el ladrón. Y recuerden, en el caso del rico o en el caso del ladrón o en el caso del rico y ladrón encima, más aún, si ese coincide esa característica, sea quien fuere esa, esa, ese personaje. El, si el elector o sus familiares están recibiendo algún beneficio de ese actor político, todo le está permitido. Y la servidumbre será más que voluntaria y, y, y tiende la boatie. Ejemplo, sigo diciendo, el entierro de Yacarepó en Villa Ayes, acompañado por una muchedumbre de más de mil o trescientos, quinientos, no me acuerdo ya cuánto. Hay que ver un poco en internet cuántos fueron. Humildes beneficiarios de su alma dadivosa. ¿Por qué vos estás acá llorándole a este tipo? Le preguntaron. Y el coge bandido ladrón, le dije. No, pero orecola ayudo, mi oré en Guará, Moria Judico. Bueno, el, el tercero, el voto vendido no es un voto irracional, este, mi querido mi querido Nahuel. Al contrario, a juzgar por la ausencia de cambio positivo que se dieron con el último gobierno municipal de Asunción y otros más, GUR, etcétera, que no hubo, en evidencia empírica, no hubo una mudanza o un cambio significativo en la calidad de vida de los ciudadanos, sea quien fuera el intendente que podamos citar en la alternancia, entonces la decisión más racional es vender el voto, porque la gente no linkea su futuro de calidad de vida con su voto presente y la posibilidad de obtener un beneficio inmediato con el voto que hoy fue me parece que en esta semana pasada fue generalizada la, la compra de votos. Pero no, hay que decir, es corrupto, como dijo Luis Barero, el buen corrupto. Dice, es un voto lógico y previsible porque no cambió nada en su vida. Estoy en el cuarto ahora. El error, de, el cuarto axioma, el error de la oposición es considerar a los colorados en general de manera prejuiciosa. Si yo a vos te veo con prejuicio, mi querido amigo Nahuel, o a otra persona, es lógico que mi juicio luego y mi acción sea contraproducente. Yo ya con prejuicio lo entro contra vos al analizarte a vos en una competición democrática. Y entonces automáticamente vos percibís que yo te trato con prejuicio. Es lógico que vos no me votes a mí, sino que le votes al otro versus el que te trató con prejuicio porque a nadie luego le gusta que le señalen su pecado, menos a mí, a vos tampoco, y al, al Colorado tampoco, y está bien eso para el Colorado. Está correcto, creo yo, porque nadie le vota a alguien que lo acusa de manera descarnada a uno de ser corrupto o cómplice de delitos, menos aún si el imaginario colectivo paraguayo y personal no condena mucho en modo yacarepo al ladrón o al corrupto. En quinto lugar, nadie le estudia, y te quiero dejar como tarea, mi querido Nahuel, ese 40% de abúlicos que no participan de las elecciones. 
Ese es un océano azul todavía desconocido que nadie se atreve a navegar. Yo no conozco todavía un analista, no sé si vos, que sos un estudioso, un estudioso de los comportamientos, de, de los hábitos sociocomportamentales políticos de la gente, sobre todo en las elecciones. Ya estudiaste. ¿Cuáles son las motivaciones? Porque hay que saber si es que vos querés conquistar y sacar de la modorra al que no se va a votar. Lleno están los restaurantes este domingo de gente que paga sus cuentas, que vive bien, o de gente que vive tan mal, no estaba al restaurante yendo, pero el tipo estaba en su casa y seguramente decía, Mara, añade ya está a votar. Claro, no componéis, sí, dice el tipo. Entonces, jóvenes descreídos, despolitizados, acomodados que no tienen negocio ni empleo con el Estado y que la están pasando bien, que viven confortablemente, empobrecidos, desilusionados, que han probado o no la vida pública, pero no tienen ninguna fe. Ese es el quinto. El sexto, la debilidad del control tuyo electoral eventual que pudo haber existido no solo en la Asunción, sino que en el interior. Yo le pregunté a mi compueblano de Carapeguá, liberal, le dije, va a irse a de perder, le dije, o yo apaigo, o yo apaigo, en la mesa, le dije, va a irse a de controlar, le dije. O sea que él me justifica de que el otro compró todo, compró votos, compró mesarios y por eso él perdió. No. ¿Cómo él me va a venir a decir de que él se entera de que los colorados van a comprar? Dice, me desayuné. Dice, pero está, está loco. No, no sé, nadie se puede desayunar. Es mi amigo, le quiero mucho. Y a todos los que justifican de que ellos no controlaron a los mesarios o que hubo mucha plata de parte de la ANR. Porque hubo, dicen que tres fuentes HC, HD, ANR. Tres fuentes hubo en muchas candidaturas eh, que han ganado con dinero. Entonces, la debilidad tuya no justifica la fortaleza del otro. El otro ya era luego fuerte. Vos fuiste el inútil. En séptimo lugar, las traiciones de los propios concejales liberales en Asunción, algunos por lo menos muy conocidos, son elementos muy tóxicos. Creo que Nakayama no... Creo que aisló una parte, pero no pudo con todo. Una parte aislo. En cambio, yo creo que lo que yo dije recién, de que van a comprar nomás lo del mesario, van a comprar nomás lo del voto, ese es un presupuesto que debe ser trabajado con ante, con, de antemano. Digo yo, por eso dije, no es que esté bien o que esté mal lo que vamos a decir con Nahuel, sino que vamos a decir la cruda realidad. A lo mejor estoy equivocado, pero no creo que tanto. El voto contra es el octavo. El voto contra en Asunción fue menos que en Ciudad del Este y en Encarnación. ¿Por qué, Nahuel? Y audiencia. Porque el voto contra en Asunción fue menos. Porque en Asunción, los funcionarios públicos mayoritarios, los funcionarios municipales, que son más de 8 mil, la pasaron bien durante la pandemia, no tan mal como el Encarnaceno o el de Ciudad del Este, que la pasó mal porque son ciudades fronterizas donde se cerró la frontera y ellos le culpan, con razón o sin razón, ¿eh? al gobierno de la imposibilidad de seguir trabajando. Esas son ciudades que viven mucho más del sector privado, del comercio fronterizo, que Asunción que vive del salario público. Hubo maratón de Netflix, de pijama pasaron el año pasado los empleados públicos eh, con salarios que fueron pagados religiosamente con emisión de deuda internacional. Ocho, nueve, la atomización de la oposición en las listas legislativas restó concejales a los diversos grupos y partidos que enfrentaron a la ANR. Se perdió mucha posibilidad de tener más concejales porque las listas fueron separadas, error de cálculo. Las listas desbloqueadas con voto preferencial causan mucha dificultad, es el décimo, a la hora de escoger. Por ejemplo, 10 listas con 24 concejales son 240 opciones, Nahuel. Si son 5, son 120 opciones. Causan confusión y favorecen a las mayorías. No obstante, las listas desbloqueadas que fueron comunicadas como lista y no como persona, enfatizando más el número de listas, anduvo mejor, anduvieron mejor. Ejemplo, la ANR y el PPQ, que comunicaban más la lista y menos el candidato, le fue mejor. El PLRA, que, con, que comunicaba más el candidato y después la lista, le fue peor. La ANR, lista 1. El PPQ, creo que es lista 8. Lista 8. Y ahí decoló este joven llamado, no recuerdo, este... Calizo. 11, y ahí termino. El candidato más votado en la historia de Asunción en el hecho. Hay que, duele decirlo, pero hay que decirlo. Capo el tipo. 122 mil votos. Martín Burr, con 90% de participación, 120 mil votos. Increíble, ¿eh? Repito. 122 mil votos. Pero Nakayama se le acercó. 
108. Eh, Samaniego, 195 por ahí. Mario, 114. La diferencia entre Mario y Samaniego, 19. La diferencia entre este, Nakayama y Nenecho, más o menos 14. O sea, no fue tan mal Nakayama. ¿eh? El eslogan ANR nunca más, 12 ya esto. Ya todo el mundo sabe. Boomerang, 13. Los eslogan propositivos de la oposición no fueron muy atractivos. 14. La oposición no tiene un José Alberto Alderete que habla con todos para compaginar en modo pragmático, maquiavélico, dirías tú, la dialéctica de intereses en conflicto. Y 15. La democracia paraguaya es totalmente esquizofrénica. Porque en Latino Barómetro dice, ¿ustedes no creen de que acá la democracia les representa a ustedes? No, acá los perros, el que llega a la elección, gobierna para sí, se hace rico él, y a nosotros, al pueblo, nos deja, dice, a Latino Barómetro. Pero viene la Yetulio Vale y le dice, ¿qué tal el clima de negocio? Al pelo les. Paraguay campeón en clima de negocio, colero en confianza en la clase política. Esa esquizofrenia yo no entiendo. La gente no relaciona su voto con su calidad de vida y no legitima al poder, pero legitima el clima de negocio. Y ese a vos te dejo para que haga ese análisis totalmente alocado, Nahuel. Te recuerdo, a la Fundación Getulio Vargas, la gente le dice al pelo el clima de negocio será. Da gusto hacer negocio en Paraguay. 6% crece el PIB. Vamos a invertir. Vamos a hacer crecer el PIB. Vamos a hacer negocio. Después le dice, ¿qué tal con la clase política? Desastre, desastre con Marito, desastre con el hecho, desastre con... Explicame vos eso, esa disonancia cognitiva. Y te, te dejo hablar, este, Nahuel, ya hablé mucho. No sé si te tiro un dato del de Latino Barómetro de hace algunos años y que creo que se repite, yo no, no miré el de este año, que dice, eh, ¿usted está a favor de la democracia como sistema político? Cero. Y te, no, y, y te dice... 75%, te estoy hablando del último que, que vi hace unos años y que cuando, cuando le, le hacía más caso a esos, a esos análisis, te dice, 75% está a favor de, dice que sí, que el sistema democrático es el que funciona, o el, el, dentro de lo que tenemos es lo que funciona. 85% dice que es necesaria dura man, eh, mano dura. ¿Sí? O sea, hay un porcentaje amplio que te habla de la democracia y hay un porcentaje mucho más amplio que en su lógica te dice no, pero necesitamos mano dura, tiene que volver alguien tipo Stroessner. Por ahí va, no te, no te lo nombran, no te nombran la dictadura, pero sí te nombran la esencia. ¿Sí? Entonces esa es una cuestión que tiene muchísimo que ver con la forma de pensar de la sociedad eh, paraguaya y con sus eh, contradicciones, como todas las sociedades y como todos los individuos. Con respecto a por qué es malo el político y por qué es buena la economía. Fíjate que independientemente que incluso con la, con la pandemia cerraron locales, gente perdió el trabajo, etcétera, 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 etcétera. Aún así, nosotros no llegamos nunca a estar en, la, en las situaciones que ha pasado, eh, no te digo Venezuela porque ya es un extremo, que ha pasado Argentina. Entonces hoy cuando vos hablas con un empresario... Eh, eh, del exterior te dice Paraguay es espectacular para invertir porque es un país que no varía, es un país que tiene más o menos el equilibrio ¿sí? entonces nosotros nos vamos, nos vamos a quejar mucho, es cierto que el sueldo mínimo no alcanza, correcto es eso pero el, el paraguayo no es que un día se levanta y el dulce de leche le subió 400% no es que él más o menos con la misma plata de hace un año sigue comprando más o menos lo mismo, subió, no sé, 20%, supongamos, y aparte, atende este número. Vos en Paraguay hoy tenés 1.400.000 contribuyentes. De ese 1.400.000 contribuyentes, 708.000 y moneda son los que eh, no, están, no pagan renta, o sea, no ganan más de 6 millones de guaraníes al mes. Y la gran discusión ahora es si eh, van a aprobar alguna de las leyes que están en el Congreso. La de Salim Busarki que dice que puedas evitar el 30% de lo que gastaste en el supermercado, que puedas descontar de tu IVA, y el de Hugo Ramírez que dice, no, vas a tener que descontar todo. Si esa discusión no se da, hay 700.000 personas que van a decir, paremos un poquito, si yo luego no pago renta, entonces a mí la factura no me sirve, 
y encima no me van a tener en cuenta lo del supermercado, yo voy a comprar en la esquina que me sale más barato, viene de clorinda, no importa si el pollo está un poco pasa, pasadito y tiene, lo, lo condimentamos y cambia el, el sabor, yo no tengo por qué estar eh, comprando los supermercados, supermercados que hoy, eh, según su propia asociación, eh, ellos capturan solamente el 30% de las compras en total. Entonces, eh, es un país de oportunidades, que incluso cuando vos estás ganando, cuando tu moneda vale un poco menos, o cuando tus ingresos no son tantos, vos encontrás la forma de salir adelante. Muy y bien. fuera de eso... Eh, dentro del ámbito del mercado es que existen muchas posibilidades para el que, el que pueda generar inversión. Bien, 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 me gusta. Me gusta. Yo soy optimista también. Te hago un análisis final nomás sobre la democracia. La Constitución paraguaya dice que la democracia que la República del Paraguay adopta para su gobierno, estoy leyendo acá, la democracia representativa, uno, participativa, dos, y pluralista. La representativa hoy con lento, pero con sesgo. Pero eh, yo quiero decir algo que hoy dijo también Hacha. Al final de cuentas, en conclusión, en la democracia nadie pierde ni gana todo, dice Sebastián Hacha hoy en una entrevista en Cisco. Porque al final de cuentas, fíjate, Partido Colorado arrasó, se quedó con gran cantidad de los mandatos, el sistema don't, el que no hay la segunda vuelta, la plata, y un montón de elementos más hace que finalmente se queda con la mayoría de los mandatos, pero la, 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 la oposición todavía seguramente no se despierta, pero 300 mil votos más hizo que el Partido Colorado, el día que se una y deja de estar atomizado, va a pasar probablemente en el Paraguay algún día lo que pasó en Ciudad del Este, Prieto, Encarnación, Kit, Cacupé, Rivero, Fernando Lamora, Rivero, Villaliza, Tigarri. Es decir, acá... Eh, se puede también ganar haciendo un buen gobierno, pero también con plata. Porque no me vas a decir que Prieto, y Rivero Fernando, Rivero de, de Cacupé, Rivero de Villa Elisa, no, y Estigarridia, perdón, Estigarridia de Villa Elisa no usaron también la plata que ellos tienen, o el aparato que ellos tienen, o los recursos que tienen porque están en el gobierno para ganar las elecciones. No, es que como santitos se presentaron. Entonces, buen gobierno, más plata, gana elecciones. Si van unidos, también pueden ganar la elección. Y lo que yo quería decir es que la democracia es representativa, pero consejos no es participativa de ninguna manera y mucho menos es pluralista. Finalmente, la compra de votos hace de que tengamos que decir que el poder económico opta al poder político. Por ende, la desigualdad económica es determinante porque refuerza y retroalimenta y causa efecto, efecto causa el hecho de que el que tiene más siempre gana las elecciones. ¿Alguna reflexión final de 30 segundos y nos vamos, mi querido Nahuel? Eh, este nuevo sistema va a generar nuevos desafíos y acá la cosa ya es empezar a prepararse para el 2023 y para las próximas municipales también y hay que hacerlo con tiempo, hay que hacerlo con ideas, hay que hacerlo con presencia y hay que hacerlo con estructura. Bueno, muchísimas gracias Nahuel Ayala, él es un experto en comunicación política, también es campañólogo, como se dice, su empresa se llama Copiloto Electoral y hoy lo, lo tuvimos como un lujo explicándonos cuáles son las etiologías de esta situación actual. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
no es solo un pedazo de tela. Es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el pini que recorre el cuerpo. Es perder la voz para recuperar la esperanza.